फ्रेंड्स कस आहत मजेत ना तो आज बयाच दिवस ने मैं वीडियो पोस्ट करते है जवरपास दोन आठवे जाए मैं वीडियो बनवे नहीं पोस्ट के लिए नहीं कारण मुला बर न होता माला थोड़ा बर न होता इतने जरा वेदर चेंज हो सर्दी खोकला फीवर वगैरह अस फ्लूच सग इन्फेक्शन सुरू होते आता आज जरा वातावरण चांगल है ऊन है तो आम्मी विचार करते कि क्रिशा ने आदर्शला पार्कमें घेन जाऊँ तो इधे जेव ऊन पड़त वीकेंड आता छान वातावरण काय काय करता इतले लोक तो मेनली पार्क में मुला घेन जता जेव थंड वातावरण सॉफ्टले एरिया इनडोर जे अत ऐक्टिविटीज तो कर आता हलूह वातावरण चांगल होते हैं दिसत कि छान ऊन पड़ल है आ सग कि संध्या आदर्श का एक परफॉर्मन्स है तो पियानो प्ले करते तर तो आहे साढ़े पांचला तो आम पांच वजता करूँ निगा तो एक चर्च मे तो परफॉर्मन्स है तो तक जाए आता मैं पार्क में जाएगा निकतो आ इतले पार्क कसे मैं तुम्हारा दाखोते जस आधी वीडियो में दाखिल है एक ब्रेड पेन जाए डक्सला फिट करना तिथे एक लेक है तिथे बरेच डक आता मोठे मोठे स्वैन आता दोन तर तो फीड कराएं आम्मी आधी समर मे लस्ट इयर पमर जेव यो जात हो तो क्रिशाल मैं बयाचदा घेन जात होती पता नर्सरी सुरू जा बरस कमी जाए तो आज छान वातावरण है विंडी पन नहीं है जैकेट्स पम नहीं है तो आता आम्मी तक ब्रेड घेन वगैरह पातो है तो चला मग मी पार्क में गेल पुनः तुम्हारे बोलते हैं तर हे लेक है जे मैं आधी के बयाच वीडियोज मे दाखिल होता तो आता आज छान ऊन पड़ल है तो आम्मी डक्सला ब्रेड्स घर आलो फीट करना इतने एक मोटा स्वान है आज छान है वेदर ऊन पड़ल है मस्त ईशान आदर्श तिघ ही डक्सला फीट करता है ये कि मग आम आदर्श क्रिशाला तक पार्क मधे खेला घेन जाऊ इधे मैं मटल हो तो कि क्रोज बरेच है बरेच कावड़े इधे दसत क्रिशा क्या करते थ्रो थ्रो क्रिशा ऐसे ब्रेड से पीसेस से खाता छान क्रिशाला मजा आते इकड़े अस वेदर अल कि बरेस लोक अः ब्रेड्स घून डक्सला फीट करना सा तो तो खातो स्क्वेर 
स्क्वेअर बेट खाता खात आहेत ते मोठे जे स्वन आहे ते नाही नाही खाल्ला तू पण तसंच आहे खातो आहे क्रिशा बी केअरफुल तर डक्सला फिट करून झालं आहे आणि आता आम्ही ह्या ब्रिज ब्रिजवरून वॉक करत पार्ककडे चाललो आहे तर ह्या ब्रिजच्या दोन्ही साईडला असं छान लेक आहे वॉटर आहे दोन्ही साईडला इकडे पण काही डक्स आहेत आणि इथे आता काही दिवसांनी अजून छान ऊन पडायला लागलं की बोटिंग वगैरे सुरू होईल लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाऊन किशा कोणतं सॉंग म्हणते ब्रिज वर चालली आहे लंडन ब्रिज इज से क्रिशा क्रिशा इथे छान आता स्प्रिंग येतोय तसे छान छान फुलं यायला सुरुवात झाली आहे ते ग्रास मध्ये दिसत असतील छान पर्पल कलरचे फुलं आले आहेत इथे कॅफे पण आहे द पॅव्हिलियॉन कॅफे नाव आहे आणि तिकडे आम्ही पार्ककडे जातो आहे आज वेदर छान असल्यामुळे बरेच लोक बाहेर आहेत हे इथे पण ग्रासमध्ये छान व्हाईट आणि पर्पल कलरचे फ्लॉवर्स आले आहेत आणि इथे पण असं वॉक करण्यासाठी जागा आहे लेकच्या बाजूला तर खूप मोठा आहे हा लेक आणि हे ग्रासमध्ये हे छान जे फ्लॉवर्स आले ते खूप सुंदर दिसतात पर्पल आणि व्हाईट कलरचे आमच्या घरी गार्डनमध्ये पण आले आहेत येलो कलरचे आले आहेत ते इथे असं स्विंग आहे नंतर बिग स्लाईड आहे तर इथे एक साईडला हे एक छोटं पार्क आहे आणि ते इकडे मेन पार्क आहे तर आदर्श आणि क्रिशा इकडे खेळत आहेत त्यांना मोठ्या स्लाईडवर खेळायचं आहे ओके यू वॉन्ट टू गो देअर क्रिशा तर इकडे जायचं आहे क्रिशाला छोट्या पार्क मोठ्या मेन पार्कमध्ये तर इथे काय काय तर इथे अशी स्लाईड आहे नंतर इकडे बसण्यासाठी बेंचेस वगैरे पण टाकले आहेत सी सॉ आहे त्यानंतर इकडे असं ट्रेन ट्रेन बनवली आहे आणि तिकीटसाठी एक छान ट्रेनचं वुडनचं केलं आहे आणि इथे बोट आहे मेरी गो राऊंड आहे स्विंग आहे आणि इथे अजून एक पॉंड आहे तर ते आता थोडं एप्रिल मे जेव्हा येतो तेव्हा इथे खूप छान ते जे अंब्रेलासारखं बनवलं आहे मध्ये किंवा मस्त शॉवर स्टार्ट करतात ते आणि मुलं इथे छान स्विमिंग वगैरे करतात लास्ट इयर आम्ही पोरांना आणलं होतं ह्या वर्षी पण आणू तर ते एप्रिल मे मध्ये स्टार्ट होतं आणि तिकडे छान ग्रास आहे त्यावरही छान पांढरे व्हाईट कलरचे फ्लॉवर्स आले आहेत तिकडे टॉयलेट आहे आणि ठिकठिकाणी अशा बीन्स ठेवल्या आहेत तिकडे पण दिसत असतील पिशा इकडे मॅरीगो राऊंडमध्ये खेळते स्विंग्स पण आहेत आणि इथे जे खाली आहे टाकलेलं हे चिप्स आहेत वुडनच्या आणि छान कलर्स क दिले आहेत त्याला ग्रीन कलर आहे इकडे रेड कलर दिला आहे आणि ते खूप छान सॉफ्ट लागतात हाताला मुलं जरी पडले खाली तरी ते हर्ट होत नाही लागत नाही त्यांना तर चंद्र अजूनही दिसतो आहे आत्ता बारा साडेबारा होत आहेत तर इथे जी छान ट्रेन बनवली आहे आणि त्याला असे टनेल आहे त्यामुळे त्या पिशाला खेळायला आवडत आहे You want to sit on elephant?
No? Kuta basa it's a Krishala. In boat? Okay. Boating karte Krisha? Wow. Krisha is selling the boat. तरी इथे तिला खूप आवडतं स्लाइड वर खेळायला मी जेव्हा पण तिला इथे आणत होती तेव्हा तिला आवड आवडतं आणि ती हे चढायला पण शिकली आता क्लाइंब करणं इकडनं पण क्लाइंब करते ती वेल डन किशा गो ऑन ऑलमोस्ट देयर यस 1 2 3 कम ऑन 1 2 3 Yay! Do you want to climb on that? That side. Can you try this? Get out of the water. Just chuck towards around. Yeah, from there. Try. Krisha. Pop the anchor down. Can you climb from here? Try this one here. Yeah. That's easy. तर यावरून पण ती चढायचा ट्राय करते या ऑलमोस्ट देअर क्रिशा Come on then. Can you come? Yeah, that's okay. Yeah, it's so cool. Oh, you like swim through? Oh, drop the anchor down. Yeah, that's fine. Oh, drop the anchor down. <laughs> तर आता एक सव्वा वाजतं जवळपास आणि अजूनही छान ऊन आहे मध्ये मध्ये पुन्हा असं क्लाउडी होतं पण आज आहे छान वातावरण आज जॅकेटचं पण काम नाही आहे आणि आता मी यांचं पोरांचं खेळणं झालं तर आता घरी जायला निघतोय पण त्या आधी का शॉपमध्ये थोडं काम आहे तिथून थोडंसं सामान घ्यायचं सामान घेतो आणि मग घरी जातो आणि जेवण वगैरे राहिलं आहे संध्याकाळी आदर्शचा परफॉर्मन्स पण आहे तर इथे आईस्क्रीम पार्लर पण आहे त्यानंतर इकडे फॉर्च्युन कुकीज म्हणून एक फेमस शॉप आहे चायनीज लोकांचं आहे पण इथे बरेच गर्दी असते तर आदर्शला पण इथनं कुकीज घ्यायच्या आहेत तर तो गाडीत आता कॉइन्स शोधायला गेला आहे तेन पेन्सला एक कुकीज मिळते खूप छान असते पण तो तर इथनं त्याला घ्यायची आणि इथे आईस्क्रीमसाठी लाईन आहे क्रिशाला आईस्क्रीम खायचं आहे ना या ओके नो नो जस्ट बाय टू तर आदर्शित ना आता कुकीज घेतो फॉर्च्युन कुकीज म्हणतात त्याला तर तो बऱ्याचदा फ्रेंडसोबत जेव्हा येतो तेव्हा घेत असतो या क्रिशाला पण पाहिजे तर दोन घेतो आदर्श देर इज शॉपकीपर यू कॅन सी ओ दॅट्स वॉटर या हे आहे का फॉर्च्युन कुकीज दाखव त्याच्यात काही असतं का ओके तर मी गाडीत बसले की दाखवते काय आहे त्याच्यामध्ये फॉर्च्युन कुकीज का म्हणतात त्याला पेपरमध्ये बघितलं होतं ना क्रिशा फॉर्च्युन कुकीज त्याच्यामध्ये फॉर्च्युन असते त्याच्यामध्ये एक चीट टाकलेली असते आणि काय लिहिलेलं असतं त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन असते का युअर फॉर्च्युन देर आर थ्री सिक्स्टी फाय डेज इन अ इयर मे ऑल थ्री सिक्स्टी फाय ऑफ युअर ड्रीम्स कम ट्रू हे क्रिशाच्या ह्याच्यात निघाला आता आदर्श ट्राय करतो आदर्श क्रिशा यु हॅव टू इट दॅट कुकीज क्रिशा आदर्श ओपन करतोय तर याला फॉर्च्युन कुकीज याच्यासाठीच म्हणतात एक चीट टाकलेली असते त्यामध्ये आपलं फॉर्च्युन त्याच्यात लिहिलेलं असतं असं काहीतरी चायनीजचं मला वाटतं काही आहे त्यांचं कल्चर आदर्श त्याच्यात काय आहे चीटमध्ये लेट सी क्लोज दर थोडं यू विल सून डिस्कवर युअर हिडन टॅलेंट ओके इट इट क्रिशा हाव इज इट यम्मी
तर आज पार्किंग पण फुल आहे बरेच लोक आज बाहेर आले आहेत वातावरण चांगलं असल्यामुळे तर तिच्याला आईस्क्रीम घ्यायचं होतं तर आता एका शॉपमध्ये जातो आम्ही तिथनंच घेऊ आईस्क्रीम कारण इथे खूप मोठी लाईन आहे वेळ लागेल इथे इथे आईस्क्रीमचे बरेच ऑप्शन आहे आईस्क्रीम कोनचे स्ट्रॉबेरी आहे चॉकलेट कोन्स आहेत चोकोबास आहे आणि तसे पण आईस्क्रीम खूप स्वस्त मिळतात जसं एक मोठा टब आहे दोन लिटरचा आईस्क्रीमचा व्हॅनिलाचा दोन लिटरचा आहे वन पॉईंट एटी फाईव्ह पेन्स म्हणजे एकशे पंच्याऐंशी रुपयाला दोन लिटर आईस्क्रीम व्हॅनिलामध्ये आणि दुसरे जर फ्लेवर घ्यायचे असले तर ते दोनशे रुपयाला दोन लिटर मिळतात तर आईस्क्रीम्स खूप स्वस्त आहे इथे इथे आता आईस्क्रीम घेते यांना बऱ्याच दिवसापासून दोघांना खायचे पण आता दोन आठवडे झाले जरा सर्दी खूपला सुरू होतं त्यामुळे घेतलं नाही तर हे चॉकलेट आणि व्हॅनिला फ्लेवर आहे सहा कोण आहेत कितीला आहे सहा कोण नाही ते नाही आहे त्याची प्राईस ह्याच कुठे आहे चॉकलेट आणि व्हॅनिला फ्लेवर आईस्क्रीम नाही दिसत त्याची प्राईस इथेच असली पाहिजे इथे हे असे पण आहेत आईस्क्रीम सॉल्टेड कॅरेमलचे व्हॅनिला फ्लेवर आहे कोनमध्ये आणि हे टब तर मी दाखवले तुम्हाला की खूप छान म्हणजे खूप कमी प्राईसमध्ये असतात आणि बरंच दोन दोन लिटरचे आहेत आणि हे ट्राय कलरचं खूप छान आहे मागच्या वेळेस घेतलं होतं तर याच्यामध्ये तीन कलर असतात आईस्क्रीमचे आणि तीन फ्लेवर असतात हे रॅसबेरी आहे एक ट्राय कलरचं पण असतं याच्यात हे आहे कदाचित एक राहिलेला डबा तर यामध्ये याला नियो पोले पोली नियो पॉलिटियन म्हणतात तर यामध्ये असं तीन फ्लेवर आहेत चॉकलेट व्हॅनिला आणि स्ट्रॉबेरी तर त्याचे तीन कलरमध्ये या टबमध्ये भरलेलं असतं जसे इथे दाखवलं आहे तर इथे पूर्ण असं चॉकलेटचं आहे इकडे मध्ये व्हॅनिला आहे इथे स्ट्रॉबेरी आहे आणि ते स्कूप आउट केलं की असे तीन कलरमध्ये दिसतात छान समर सुरू झाला की मग ते असे टब घ्यायला परवडतात सध्याचे कोण घेतले कोणता घेतला मग चॉकलेट चॉकलेट आणि व्हॅनिला घेतला मिल्क पण घेतला ओके पिझ्झा पाहिजे पिझ्झा तरी ते पिझ्झाचे पण बरेच ऑप्शन आहे बरेच दिवस झाले पिझ्झा वगैरे बाहेरचं बंद होतं दोन आठवडे झाले जवळपास दोन तीन आठवडे पोरांना बरं नसल्यामुळे तर आज आता इथनं चीज आणि टमॅटो पिझ्झा घेतोय तर दोन पिझ्झा आहे यामध्ये वन पाऊंड नाईन्टी फाईव्ह पेन्स म्हणजे एकशे पंच्याण्णव रुपयाला दोन पिझ्झा आहे चीज आणि टमॅटो आहे पेपरोनी आहे तर चीज आणि टोमॅटोज आम्ही इथनं नेहमी घेत असतो बरेच ऑप्शन आहे मार्गरेठा आहे इकडे हॅम पायनॅपल वगैरे आहे तर आत्ता घरी आलो आम्ही आणि ह्या दोघांनी आईस्क्रीमचा बॉक्स ओपन पण केला क्रिशाने आदर्शने तर यामध्ये सहा कोण होतं आईस्क्रीमचे तर हे आता फ्रीझरमध्ये ठेवावे लागतील आणि इकडे त्यांचं आईस्क्रीम खाणं सुरू आहे कसं आहे आईस्क्रीम हा विजिट नाईस क्रिशाला स्ट्रॉबेरीच आवडतं पण चॉकलेट पण ट्राय करायचं क्रिशा छान लागतं ना चॉकलेट ॲलमंडचे पिसेस आहे त्यामध्ये ड्रायफ्रुट्सचे पिसेस पण आहे त्यामध्ये आता दोन वाजता आहेत आणि कुकिंगमध्ये एवढं खूप काही करायचं नाही कारण कालची पावभाजी आहे तर पावच गरम करायची बरीच उरली होती पावभाजी नंतर हे पण आहे मसाले भात पण आहे तर तेच आता थोडं ब्रेड गरम करते भाजी गरम करते आणि आम्ही जेवायला बसतो आणि जेवण झालं की पुन्हा तुमच्याशी बोलते तर आमचं लंच वगैरे आटोपलं आणि आता साडे साडेचार होत आहेत चहाची वेळ झाली आहे आणि तिशाला मी झोपवले थोडा वेळ कारण मग आदर्शचा परफॉर्मन्स आहे तर तिची चिडचिड नको व्हायला म्हणून तिला आता थोडा वेळ झोपवलाय आता चहा वगैरे ठेवते आणि मुलांना त्यांनी सव्वा पाचला कलेक्ट व्हायला सांगितलं आणि सहा वाजता परफॉर्मन्स सुरू होणार आहे त्यामुळे आता मी विचार करतोय की क्रिशा पण झोपली आहे तर हे आधी आदर्शला ड्रॉप करतील पाच वाजता आणि मग आम्ही मी क्रिशा आणि हे साडेपाच ते पावणे सहाच्या दरम्यान जाऊ कारण सहा वाजता परफॉर्मन्स स्टार्ट होणार आहे आणि ते चर्च जे आहे ते घरापासून दूर नाही आहे जास्त जवळच आहे त्यामुळे पाच ते सात मिनटं कारणे लागतात जाण्यासाठी तर आता चहा वगैरे घेते आदर्शला पण रेडी व्हायचं आहे तर त्यांना युनिफॉर्मच घालायचा आहे तर चहा झाला की त्याला रेडी व्हायला सांगते आणि संध्याकाळी 
दालबडा बनवण्यासाठी मी दाळ भिजू घातली आहे दालबडा म्हणजे आपले मुगाचे जे बडे असतात त्यासाठी ही इथे मुगाची दाळ मी भिजायला ठेवली आहे तर बरेच दिवसापासून खाण्याची इच्छा होती तर मुगाची जी भजी असतात ती करायची आहे तर त्यासाठी दोन वाटी इथे मुगाची दाळ मी भिजू भिजू घातली आहे जेवण झालं दुपारचं आणि तेव्हाच भिजायला घातली तर आता चहा वगैरे घेतो आणि मग जेव्हा मी जायला निघू रेडी होते मग पुन्हा मग मी तुमच्याशी बोलते तर आदर्श रेडी झाला युनिफॉर्म घालून आता पाच वाजले तर सव्वा पाचला त्यांना ते तिथे जमा व्हायचं आहे आणि हे ज्यावर मेलडी लिहिलेले आहेत ते पेपर घेऊन जायचे आहेत थोडं ते पंधरा मिनटं प्रॅक्टिस करणार आहेत त्यांनी सहा वाजता ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स स्टार्ट होणार आहे तर आम्ही आता आम्ही पण रेडी होतो क्रिशाला उठवते आता पाच वाजता संध्याकाळचे आणि अजूनही छान उजेड आहे बाय तर आदर्श यांनी आधी ड्रॉप केलं आणि मग क्रिशा उठली तिला मिल्क वगैरे दिला आणि आता आम्ही पण निघ पोहोचलो आहे तिथे तर गाडी आता पार्क केली आहे आणि सहा वाजले थोडा उशीर झाला कारण पार्किंग मिळाली नाही तर थोडं वॉक करत जावं लागणार आहे तर तिथेच समोरच इथे चर्च आहे माझ्या मागे तिथे जायचं आहे तर तिथे गेल्यावर मग मी तुम्हाला दाखवते हे चर्च आहे आणि इथून वरती दिसले होते ना लोक साथ होता है आणि आदर्श म्युझिकल कन्सर्ट संपला आहे आणि आताच आम्ही बाहेर आलो आहे तर छान झाला परफॉर्मन्स आणि तो कीबोर्ड पियानो प्ले करतो त्या कन्सर्टमध्ये आणि बरेच पार्टिसिपंट्स होते आणि दर तीन चार महिन्यांना असे परफॉर्मन्स होत असतात तर आता आम्ही कार पार्क केली तिकडे चाललो आहे आणि मुलांना मॅकडॉनल्ड जायचं आहे तर बघतो आता इथून मॅकडॉनल्ड जाऊ आता साडेसात होत आहे खूप काही वेळ झालेला नाही आहे यू वॉन्ट टू गो टू मॅकडॉनल आदर्श कृषा आलो मॅकडॉनल्ड मध्ये बोलते तर आता नऊ वाजत आहेत आणि जवळपास दहा पंधरा मिनिट झाले आम्ही घरी आलो आहे आणि दुपारी मी जी दाखवली होती तुम्हाला मुगाची डाळ भिजायला घातली होती तर आजचा मला दालवडा म्हणजे मुगाचे वडे बनवायचे होते पण आता थोडासा विचार चेंज झाला कारण मॅकडॉनल्डमध्ये थोडंफार खाऊन आलो आहे तर धिरडे बनवायचा विचार सुरू आहे तर त्यासाठी इथे हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे कोथंबीर आहे एक इंच आला आहे आणि लसूण पाकड्या आहेत दोन तर हे मिक्सरला लावून हे आधी मिक्सरमधून काढून घेते 
आणि मग जेव्हा धेडे बनवेल तेव्हा मी दाखवते तर ही डाळ आधी मला छान व्यवस्थित धुवून घ्यावी लागेल आणि याचे जे साल आले वरती तर हे काढून घ्यावे लागतील ही डाळ बरेच सहा सात पाण्याने व्यवस्थित धुवून घेतली साल निघेपर्यंत सालीची डाळ होती आणि मिक्सरमध्ये कोथंबीर मिरची आलं लसून आणि डाळ घालून आता हे वाटण करून घेते याचं धिरड्यांसाठी तर अर्धी डाळ घातली आहे अर्धी घालायची राहिली आहे आणि मग सगळं क मिक्सरमधनं काढून घेतल्यावर त्यामध्ये मग चवीपुरता मीठ घालायचं आहे मिक्सरमधून मी मिक्सरमधून हे काढून घेते मुगाची डाळ आणि आता यामध्ये चवीपुरता मीठ घालते आणि कन्सिस्टन्सी अशी अशी ठेवली आहे कारण धिरडे बनवायचे आहेत आणि इकडे डोसा पॅन आहे तो पण तपायला ठेवला आहे तर यामध्ये आता चवीपुरता मीठ घालून घेते आणि छान हे जे बॅटर आहे हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते तर तवा छान तापला आहे आणि याला मी तेल आता थोडं ब्रश करून घेते आणि हे जे मुगाच्या डाळीचं बॅटर आहे हे एक पळीभर यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि डोसासारखं त्याला जितकं आपल्याला पातळ हवं आहे जिरडा तेवढं पातळ करून घ्यायचं आहे तर पातळ जर झाला तो तर छान क्रिस्पी होतो तर मला पातळच आवडतो त्यामुळे मी जितकं पातळ त्याला करता येईल जितकं फैलवता येईल तव्यावर तेवढं फैलवायचा प्रयत्न करते आणि जिथे गॅप पडतो आहे तिथे जे पळीमध्ये नाही राहिलं आहे थोडं ते टाकत राहायचं म्हणजे गॅप राहत नाही आणि आता इथे आजूबाजून आहे अजून थोडं ऑइल सोडायचं आहे आणि थोडं मधल्या साईडला पण म्हणजे मधून मध्ये पण स्टीक होणार नाही कुठे आणि थोडा मिडियम फ्लेमवर गॅस करून घेते तर हा धिरडा रेडी आहे एकदम छान क्रिस्पी झाला आहे फोल्ड पण होत नाही आहे मस्त दोन्ही साईडने छान झाला आहे आता मी हा प्लेटमध्ये सर्व करून घेते दोन्ही साईडने मस्त झालाय तर इथे मी प्लेटमध्ये सर्व करून घेतला आहे तर यासोबत तसं काही खाण्याचं काम नाही आहे कारण त्यामध्ये ऑलरेडी छान सगळं घातलं आहे हिरवी मिरची आहे आलं लसूण आहे कोथिंबीर आहे तर मला तसेच खायला आवडतात पण यांना मग मी शेजवान चटणी आणि थोडं दही दिलं आहे यामध्ये तर असेच बाकीचे पण धिरडे करून घेते आमचं डिनर वगैरे आटोपला तर रात्रीचे दहा वाजता आहेत आणि डि डिरडे खूप छान झाले होते तर ते दह्यासोबत टोमॅटो केचपसोबत किंवा शेजवान चटणी शेजवान सॉससोबत खाऊ शकतो तर मी तसेच खाल्ले तसे पण खूप छान लागतात आणि आज मी दाखवलं की आज मुलांना मी पार्कमध्ये नेलं होतं तर आजचा दिवस खूप छान होता खूप छान मस्त ऊन पडलं होतं हवा नव्हती विशेष म्हणजे आणि टेम्परेचर तेरा चौदा डिग्री होतं तर आता हळूहळू स्प्रिंग आणि मग समर येईल तसं तसं वातावरण छान होत जातं पण कदाचित इथे मार्चमध्ये पण कधी कधी स्नोफॉल होतो पण आता थोडं थोडं छान होतं आहे वेदर आतापर्यंत असं होतं की तीन दुपारी तीन साडेतीनलाच अंधार पडायचा पण आता जरा साडेपाच सहापर्यंत उजेड राहतो आहे तर चांगलं वाटतं आहे आणि असं ऊन असलं की मग मुलांना इथे पार्कमध्ये नेतात आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज करवतात बीचवर नेतात तर आम्ही पण नेक्स्ट विकेंड किंवा आता हळूहळू चांगलं होणार असे वेदर तर मुलांना बीचवर वगैरे पण नेऊ तर त्याचे पण व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवेल तर आज बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे जवळपास दोन अडीच आठवडे झाले असतील तर आज व्हिडिओ पोस्ट करते कारण दोन अडीच आठवड्यापासून इकडे जरा फ्लूची साथ सुरू आहे तर मुलांना थोडंफार झालं होतं आदर्शला दिशाला आणि मला पण होतं थोडंफार त्यामुळे व्हिडिओ पोस्ट केले नाही आणि मग संध्याकाळी आदर्शचा म्युझिकल कन्सर्ट होता तर तो कीबोर्ड प्ले करतो तर त्याचा आज म्युझिकल कन्सर्ट होता तर तो पण खूप छान झाला आणि त्यानंतर आम्ही मॅकडॉनल्डमध्ये गेलो मुलांना थोडंफार काही खायचं होतं रॅप्स वगैरे तर त्यांनी ते खाल्ले तिथे आणि घरी येऊन मग मी धिरडे वगैरे बनवले तर अशा प्रकारे इथे समर आलं की खूप छान वाटतं कारण ऊन वगैरे पडतं आणि विकेंडला मग असं कुठे पण बाहेर जायला छान वाटतं बराच वेळ उजळ पण राहतो तर असा होता आजचा दिवस हो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल आणि आवडला तर नक्कीच शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा तर आज दिशा आहे म्हणायला आदर्शला झोप लागली आहे
तर आणि हा नेक्स्ट वीकपासून त्यांचे हाफ टर्म पण सुरू होत आहे तर इथे एक दीड महिना गेला की हाफ टर्म असतात एक आठवड्याच्या किंवा दोन आठवड्याच्या मुलांना सुट्ट्या असतात तर आता नेक्स्ट वीक त्रिशा आणि आदर्श दोघांनाही सुट्ट्या आहेत एक आठवड्याच्या त्यानंतर पुन्हा मग एक आठवड्याने स्कूल स्टार्ट होईल मार्चमध्ये पुन्हा स्कूल राहील परत एप्रिलमध्ये दोन आठवड्याच्या इस्टर हॉलिडेज असतात तर असं प्रत्येक एक दीड महिन्याने एक एक आठवड्याच्या किंवा दोन दोन आठवड्याच्या मुलांना सुट्ट्या असतात तर आदर्शसाठी मी तीन दिवसाच्या काही ॲक्टिव्हिटीज बुक केल्या आहेत तर तो तिकडे जाईल आणि तिशासाठी अजून काही बुक केलेलं नाही आहे पण तिला कुठेतरी लायब्ररी वगैरे असं घेऊन जाईल तर इथेच हा व्हिडिओ थांबवते खूप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या मस्त राहा खुश राहा आणि आमचे व्हिडिओ बघत राहा थँक्यू